Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle yine daha önce yaptığımız gibi 10 dakikalık satranç oynayacağız ve rakibimiz daha önce de oynadığımız bir arkadaşımız olan Emilio. Daha önce oynamıştık ve yani bu o değil mi? Başka birisi mi? Böyle bir Emilio ile oynadığımı hatırlıyorum ama skorda bir değişiklik göremedim. Ee, peki C4 oynayalım. Bu saat görünümünü değiştirmek istiyordum. O yüzden hemen satranç saati asla diyelim ve Oyunumuza geri dönelim. Peki. Rakibimiz bakalım Grünfeld mi oynayacak? Şahin mi oynayacak? Biz Grünfeld oynayacakmış gibi oynayalım. Ve fil 2 yapayım. <gülüyor> Son videonun hatırına. Emilio'ya karşı. Bu o, o Emilio değil galiba. Çünkü e, skorumuz yazmıyor onunla. Sanki daha önce oynamamışız gibi oldu. Evet. E4. Ve eğer alırsa tamam. Ama at B6'da oynayabilir. Çünkü benim bildiğim böyle bir hamlede mevcut. At B6. Hemen file 3 oynayıp piyonumuzu destekleyeceğiz. Rakibimiz rock yapabilir. Ve teorisini açıkçası gerçekten hiç bildiğim bir pozisyon değil. Ama <gülüyor> ama daha önce video yaptığımız için oynamaya çalışacağım. Ee, Emilio adlı arkadaşlara daha önce oynadığımızı anımsıyorum. Evet bu pozisyonda fil e, fil B5 oynayayım. Görelim bakalım. Çünkü atımı nereye çıkacağıma tam karar veremedim. Ya F3 karesine ya da E2 karesine çıkacağız. Çünkü bazı durumlarda e, fil G4'ten çekinmek gerekiyor. Evet, A6 oynadı. Şimdi filimizi geri dönebiliriz. B6'daki atım pozisyonuyla alakalı bir takım durumlar elde etme şansımız olabilir. Bu hamle ile. At C6 D4 piyonuna saldırıyor. At F3 oynayabiliriz. Fil G4 oynayabilir. D5 oynayabiliriz. At A5 oynayabilir. E bu şekilde devam eden varyantlarda fil B6 alabildiğimiz herhangi bir durumda örneğin C ile vurmak zorunda olduğundan A6 sürüşü işimize yarayabilir. Doğrudan D5 yaptığımızda da at E5 veya at A5 oynayabilir. C4 karesine gelmek amacıyla. Bunlar bilinen gerçekler. Fakat D5, at A5, fil D4. E5 oynarsa alamıyorum ama fil C5 gelebilirim. D5 direkt oynasam mı acaba? Hiç at F3 yapmadan. Ve en azından öğren öğrenebiliriz bu şekilde. At A5 mi yoksa at E5 mi? O göstersin bize. At E5 oynarsa da fil D4 C5 olabilir. At A5 oynarsa da e, fil D4 E5 olabilir. Böyle oynamayı tercih etti. Peki. Fil D4 direkt oynasam mı acaba? En azından rakibin ee, rakibin at C4'lerine karşı bir şey yapmış olurum. Ve C5 yine de oynayabilir bu arada isterse. E6. At F3 nasıl acaba? At F3 aldı. Fil de aldım. Evet dediğim gibi bildiğim pozisyonlar olmadığı için biraz düşünerek yolumu bulmam gerekiyor. Belki burada biraz düşünülebilirdi bu sebepten. Ama ben hızlıca oynamayı tercih ettim. Hmm. Peki. Bu arada alıp atladı d 5 almak ilginç olabilir. B2'yi alıyor. Kale e... <gülüyor> kale B1 oynuyorum ve ben de B6 piyonunu alıyorum. Ama rakibine fil çifti bırakarak oynamak demek oluyor bu. O yüzden biraz düşüneyim. Aldım C ile aldı at D5. Şimdi rakibin fil B2 almak zorunda değil ama aldığını varsayalım. Kale B1. E... Diyelim ki fil A3 oynasın mesela. Kaç fil çok kadar güzel görünmüyor ama at b6 şah çekebilmek ümidiyle belki diye düşünmüştüm. Peki direkt alsak şahla alsa e ile vursak kale ile şah çekebiliyor. File 2 dönebiliriz bu durumda. Ve o kadar kötü görünmüyor aslında bu da. Ee, peki. Bunu oyundan sonra irdelemek üzere bırakalım en iyisi burada. Şimdi belki şah çekip de oynamak mümkün olabilir. Vezir de 4 şah çekip daha sonra. Ancak ben bunu direkt oynamak istiyorum. Daha sonra kale e 8e belki file 2 ve rok yaparak devam edeceğim. Ve vezir de 4 fikrini saklı tutacağım. Fil g4 oynarsa f3 hamlesinde bir sorun görünmüyor. Vezir h4'de g3 oynuyorum. Evet. Aslında bildiğim, bilmediğimiz varyant için 
Çok da e, sıra dışı bir şey olmadı yani. <gülüyor> çok iyi bir konum elde etmedik. Rakibin C7 piyonuna karşı bizim D5'te bir zayıflığımız var. Ama rakibin şahı da o, aslında o kadar süper durmuyor. Vezir F6. Rok atmak istediğimi söylemiştim. Rok atacağım. Ve daha sonra belki fili tekrar geri döneceğim F3 karesine. E, taşlarımı belki bu şekilde organize edebilirim. Kalelerimi e, C ve D dikeylerine gelmeye çalışabilirim. E, Evet, fil f3. f3 aslında o kadar da anormal görünmüyor. Fil f3 kale a d8 vezir b3. Fil d3. Hmm. <gülüyor> o yüzden belki e, önce vezir b3 oynayıp kale a d8 kale a d1 ile devam edilebilir. Burada temel e, aklıma takılan şey Fili D3 karesine gelip fil C4 yapmaya çalışma olasılığı. Ancak bu beni korkutmamalı diye düşünüyorum aslında. Kaleyi tabi C1 karesine gelip bunu böyle gelmek isterim. Normalde C7 karesine baskı yapabilmek için. Ama E dikeyinde de bir mücadele söz konusu. O yüzden bunu görmezden gelebileceğimi çok zannetmiyorum. Şu anda almak istiyor olabilir bu arada. Çünkü kale D1 gelsem Alıyor. Kale D5 alıyorum. Kale de alıyor. Vezir alabiliyorum. O yüzden aslında hala alınabiliyor. Kale A D1. Kale A D1. Sonra fil F3 olabilir. Peki kale A D1 geleyim. Ben aslında kalemi C1'e koymak istiyordum ama kale A D1 geleyim. Fil de F3 oynayayım sonra. Taktik bir numara yok ise. Ama A6 sürüş şu anda hala bana faydası olan bir şey gibi görünüyor. Daha sonra A4, A5 yapmaya çalışabiliriz. B7 piyonuna doğru bir saldırı elde etmek için. Ve aynı zamanda tabii ki e, rakibin atını daha da geriye doğru ittirmek için. Şu anda pozisyonun hala e, nasıl bir değerlendirme, değerlendirmeye sahip olduğunu söylemek kolay değil bence. O yüzden biraz daha bekleyip göreceğiz e, ne olduğunu. H5 oynadı. Normal bir hamle. Ben de A4 oynayayım. A5 yapmak isteyeyim. Eğer o A5 oynarsa belki B5 karesi taşlarım için uygun hale gelebilir. Çünkü D6'daki kalesi aslında e, iyi bir blokaj değil. Evet. E, AT4'de izin veriyor olması e, ilginç geldi bana. Sanırım rakibim. Rakibim yanlış oynadı. AT4. Evet, A5 hamlesini A5 hamlesini tutmak istiyordu ama olmadı. Rakibim hamlesini geri almak istedi ama buna izin veremem. <gülüyor> çünkü çünkü bir el kayması göremiyorum bu hamlesinde. At C5 oynamak istiyor. Vezir C4 olabilir. Rakibim beraber teklif ediyor bu sefer de. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Vezir <gülüyor> Vezir C4 beraber teklifini kabul etmemeliyim tabii ki ama Vezir C4. B2 alırsa Vezir C7. Sorun değil. Vezir, e, direkt oynayalım ve isteyelim. Hala kazanabilir bence. Niye e, bu kadar umutsuzluğa kapıldı ki? Aynı zamanda vezirleri kesmek istiyorum. E, kolay kazanabilmek için. Daha sonra kale C1 ve kale C7. Emilio ile daha önce oynadığımıza eminim ama niye ise e, skorumuz 0-0 görünüyor. Demek ki bu arkadaşın e, bu arkadaşın İsmi farklı yazılmış belki de. Daha önce oynadığımız Emilio daha farklı bir şekilde yazılıyordu galiba. Peki neyse. At, e, daha sonra tabii ki videonun sonunda şu açılışı da kontrol etmek istiyorum. Çünkü e, <gülüyor> biliyorsunuz videosunu daha yapmıştık. Ananda Nepomnişi'nin partisini hemen denk geldi. Anlaşmışız gibi adeta Emilio ile. Hadi oyuna da videosunu yaptığım e, açılışla ilgili oyun oynayalım demişim gibi oldu. <gülüyor> Peki Vezir E5. E, filme saldırdığı için alamıyormuşum gibi görünüyor ama aslında alsam aldığı zaman kalesini istiyorum ben de. Hatta alayım at b6 oynamak zorunda sanırım. Alınca at b6 oynayacak. Peki. Alalım. Ha, böyle yapmak istiyormuş. Bu arada vezirleri değişebilirim ama fili de alabiliyorum. Yani birden fazla iyi seçenek var. Ben e, en temizine doğru gitmeye çalışayım. Sonra bunu da alayım hatta. Ne olacaksa olsun. Sonra bunu almak istiyorum. 
Ee, ve piyon da fazla kaldım. Bundan sonra işimiz çok zor olmamalı diye umuyorum. Zaman sıkışması ile ilgili problem yaşamazsam. Evet kale e2 ile aktifleşebilir. b3 oynayabiliriz. Belki bu yüzden ya da kale b4 kale b4 a5 kale c4 olabilir. Burada çok da düşünmeme gerek yok. Kale b1 hamlesi de ilginç görünüyor. File 4'e kalemi kaçmak için. Peki daha ee, daha kolay olan hangisidir acaba diye merak ediyorum. Kale b1 file 4. Kale b1 file 4 şah f1 de ilginç görünüyor bu arada. Amacım bu B piyonu direkt sürmek olduğu için kaleye arkasına geldim. Kale çok saçma görünüyor burada ama en azından bir fikrimiz var. B4, B5 yapmak gibi. A4 piyonuna saldırmak istiyorsa filini çekmemesi lazım. Ee, şah F1. Bir tane piyon feda edebilirim buna. Kale F2 benim için sorun değil. Şah F1, kale F2, şah F2 alabilirim. Ve sorun değil. Ne de olsa kalite fazlayız. Bir piyonu geri verebiliriz. Kapa Blanca diyor ki materyal öndeyseniz eğer... Birazını geri verin ve öyle kazanmaya çalışın. Ben de şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Evet burası e, Kababulanka'nın söylediğinden çok daha kolay kazanç oldu ama. Rakibim terk etti. E, biz de bu arada e, 2400 reytingine ulaşarak hedef videosu yapmış gibi olduk. Hemen kısaca analiz yapalım arkadaşlar. Gürünfeld videosu ile ilgili bir yenilik geldi bizim için. Bu pozisyonda tamam makine analizi yapmayacağım ama bilgisayar analizi talep edip daha sonra siz de buraya gelip incelemek isteyebilirsiniz belki ama ben makine analizi yapmayacağım. Bu pozisyonda sadece fil B5 hamlesi e, daha önce gördüğüm bir hamleydi ama A6'dan sonra doğru oyunu yapamadığımı bilmiyorum. D5, AT5, fil de 4 Evet ben bu pozisyonda C5 gibi bir hamlenin varlığından az çok emindim. Çünkü e, aldığı zaman beyaz vezirini e, vezir de 4 karesine baktığı için Dikkatli olmalı. Vezir alır D4 hamlesini oynayabiliyor. Hatta at D3 bile oynayabiliyor. Hatırladığım kadarıyla böyle. Ve daha sonra siyah renkli file alıyor ve açık pozisyonda. A6'nın temel zafiyetinin ne olduğunu aslında defalarca kez görmek şansımız oldu. At alındığı takdirde e, C ile almak zorunda olduğu varyant gördük bir tane. Her ne kadar uygulamadıysak da. Zaten satrançta pek çok şey böyle uygulanmasa da e, havada asılı kalan e, fikirlerle dolu. Rakibin E6 hamlesi yerine C5 hamlesini oynaması kitaba göre... Ki ben bu pozisyonu daha önce elde etmiş olabilirim yıldırımda. En azından bu pozisyonda atın korunmuyor olmasının önemli olabileceğini hissedebiliyoruz. Böyle oynanmış partiler mevcut. At EC3 ve Vezir B3 ile. Ama dediğim gibi ben, benim malumum değil bilmiyorum bunu. Ama zaten bu pozisyonda E6 hamlesine at F3 hamlesi çok görülmemiş. Hatta hiç görülmemiş. Bir oyuncu da F4 oynamış. Ben açıkçası bunu hesaplayamadığım için oynamadım. Çok fazla açılmak istemedim merkezde şahım varken. Taşlarımı gelişmek istedim ama makine bunu çok beğenmiyor. Evet bu pozisyonda oyundan sonra değerlendireceğim dediğim şey fille B6'yı alma fikri oldukça kötü sanırım. Yani süper kötü değil ama anlaşılan o ki evet aslında oyundaki gibi bir pozisyon oluyor. Ve siyah isterse fille 6 oynayıp ters renkli fillerden ötürü daha iyi bir fil olduğu için iyi olabiliyor makineye göre. Benim yaptığım tercih daha doğru. Biraz seri analiz ediyorum. Belki tüm izleyicilerimize hitap etmeyebilir bu. Ama e, bu pozisyonu vezir de dördü vezir faltan e, hoşlanmadığım için buna gitmek istemedim. Bu final çünkü bana çok net gelmedi. O yüzden aldım. Kaleye 8'e böyle yaptım. Rakibime üstünlük veriyor makine. Ama nerede hata yaptığını şu an bilemiyoruz. Vezir B3, kale AD8. Her şey normal görünüyor aslında şimdiye kadar. Sanırım bu hamlesi çok iyimser bir hamle. Yani gereksiz de bir hamle. Makineye göre H5'i oynayacaksa direkt oynayabilir mesela. Ya da kale E5 ile piyona basmaya çalışabilir. Yani evet rakibim için aslında pozisyon güzel görünüyor. Ve artık şu pozisyon için ise eşit diyor makine. Daha önce minik bir üstünlüğü vardıysa ki makinenin ne demeye çalıştığını bazen anlayamayabiliyoruz. E burası da kayıp olduğunun için. Aslında bir hamlelik bir e, tuzağa düştü. Rakibim biraz daha dirençli oynayabilirdi. E4 karesini kontrol ederek belki A5'ten o kadar çekinmeyebilirdi. Makinenin devam yolu şöyle gidiyor. At D7, Vezir B7 ve piyonu vermesine rağmen daha sonra kale B6 ile belki de B2 piyonunu almaya çalışabilir ya da at E5 zıplamaya çalışabilir. Diyor ki gördüğünüz gibi taşlar oldukça merkezi ve iyi yerleşmiş görünüyor. Bu tip duruma değen materyal gerilseniz aktif ve e, merkezi oynamakta fayda var. 
Rakibi Fil C8 oynadı. Ancak bundan sonrası bizim için en azından e, bir taktik e, testi. E, vezir C'yi de almamız doğru. Kale D5'e Vezir E5 almamızdan daha iyisi böyle almak diyor makine ve bunu daha iyi kazanabilirdim diyor. Ben tabii gözüm kapalı oyun sonuna gitmek istedim. E, daha kolay kazanayım diye. Bu hamleler yanlış değil. Fil C6'ya kale de 4'te bir hata yok. Kale B1 hamlesi de birinci sırada bu arada. Normalde asla kalenizi böyle pasif yerleştirmemelisiniz. Ancak benim benim bir fikrim vardı. Bu fikrimi uygulamak için böyle yerleştim. Rakibin hem kalesini buradan uzaklaştırmaya çalışmak hem de piyonlarımı ilerletmek rakip. Eğer filin oynarsa. Yani filin oynamasaydı da açıkçası ne yapacağı çok belli değil benim açımdan. Ee, belki kalemin pozisyonunu değiştirebilirim. Ama o file 4 gelerek benim planıma hizmet etti ve ben de Kapa Blanca'nın dediği gibi eğer materyal öndeysem bir kısmını geri verip e, kolay bir kazanç elde etmeye çalışabilirim diye düşündüm. Evet bu e, aslında görece kolay bir galibiyet olacaktı. Rakibin piyonunu kaçsa da kovalayıp almak istiyordum ve iki tane geçer piyonla kazanması kolay bir oyun olacaktı. Hatalarımızdan ders almaya çalışırsak bilgisayar hatamızın olmadığını söyleyecek çünkü rakibimiz... Çok erken aşamada hata yaptı. Ve Anand'ın partisine bir göndermede bulunmuş olduk böylece. Daha önce çok fazla oynama şansı bulamadığımız yayınlarda en azından fil değikenmesini daha önce denemiştim ama. Fil değiki hamlesini normalde videolarda deneme şansımız olmamıştı ama Anand sayesinde eski dünya şampiyonu Anand sayesinde denemiş olduk. Evet aslında bir hızlı satranç partisine göre kısa sayılan bir oyun ama bence oldukça fazla öğretici noktası var. Siz de dilerseniz buraya gidip bu oyunu analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Ve mutlaka video yorumlarında e, izlemek istediğiniz tarzda şeyler belirtirseniz sevinirim. Çünkü 10 dakikalık satrancı genelde e, ilgi çekici bulduğunuzu biliyorum. Ancak yapılacak çok da şey var. Çok fazla öneri geliyor. Hepsine yetiş yetişemiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Canlı yayınlarda buna dahil. Şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.